ragazzuoli siamo qua oggi per andare a vedere e soprattutto pullare sul banner del Demon King Bene sì ragazzuoli è uscito Zeldris Re dei Demoni sul Jap è uscito questa mattina a dire il vero tipo mezz'ora fa quindi un bel like, iscrivetevi, mi raccomando domani showcase assolutamente e tra l'altro in questo esatto momento siamo in maratona su Twitch per pullare all in. Vi aspetto, link in descrizione. Detto questo, buona visione! Tornati oggi su Grand Cross Jap Perché se ragazzuoli siamo qua per come ho detto prima Per andare a pullare sul Demon King E andare a vedere bene o male anche tutto quello che ci riserverà a grandissime linee Questo update del Fest del, per essere precisi, 3.5 Anniversary Global Ricordo che è l'alfa anniversary del Global Essendo che è il 3.5 e su Jap abbiamo festeggiato come si fa il quarto Andiamo subito a vedere cosa c'è Nel gift box abbiamo qua per l'appunto il ticket ticket che è la roba classica del eh, poi prendere col biglietto le gemmettine o altre risorse 5 gemme golosissimo questa roba fa sempre comodo ragazzi pendant sono ormai il pane quotidiano e poi suppongo una no niente che si dirà ok ma aspettavo una che le si dirà ma comunque questo è quello che c'era nel gift box andiamo subitissimo a prendere uno di questi prendiamo questo mi ispira speriamo nelle gemme No, penso sia il peggiore che potesse uscire Ma comunque, poi vabbè, peggiore Ci sono 5 cose dependent È sempre stonks Prima di andare effettivamente eh, a vedere E continuare sull'argomento Zeldris Demon King Vi invito a seguirmi su Twitter Instagram e TikTok Tutti i link in descrizione Ovviamente anche Twitch ragazzi Perché facciamo live tutti i pomeriggi E tutte le mattine 7 giorni su 7 Alle 9 e mezzo e alle 2 e mezzo Ok, mi raccomando, conto su di voi E seguitemi su Twitter se volete Tra l'altro L'ho fatto, ogni tanto le faccio Questa picche che vedete a schermo C'è anche un'altra versione Ma io vi lascio questa Che magari vi piacerà un pochino di più Se la volete salvare La trovate in HD O forse anche in 4K Adesso vedo come caricarla Sul mio Twitter Link in descrizione Detto questo ragazzuoli Andiamo e anzi iniziamo a dire il vero Andiamo subitissimo a vedere qua cosa ci aspetta Abbiamo un bel appunto La classica roba del una, una multi gratis, ok? Una multi gratis con questo ticket, questo, questo, questo ticket, questo medaglione sempre per i personaggi. Continuando, abbiamo per appunto il per così dire il booster. Chiamavano in questo modo, non mi ricordo il nome effettivo. Il boost per appunto con il Demon King va sopra, ragazzi, una figata immonda, veramente assurdo. Dove per appunto poi sbloccheremo anche altri boost nel corso del tempo. E Ventino, qua del Wish Box tramite le chiavi che abbiamo visto ieri. Ok, poi sarà possibile per appunto ottenere questi materiali, tra cui skin, limite, bla bla bla. Eh, continuando, abbiamo la ruota, eh, sì, la ruota, il bingo di Oak abbiamo poi eh, il nuovo boss che è praticamente Einek se non mi sbaglio è un guild boss però hanno fatto la versione boss normale per intendersi che anche questo dà belle cosettine set di carte pezzi di tutto, tutto, tutto il classico shop nel senso non è che c'è niente di, di nuovo ecco dai il classico shop e se non mi sbaglio ma non c'è il reward no ancora no no sono so, so, so sbagliato non c'è il reward del fare il boss ancora ok comunque poi ci, nella parte 2 sicuramente verrà sbloccato anche il demone Pikachu wow un'altra volta il demone Pikachu incredibile Abbiamo un po' ragazzuoli, la storia, il capitolo, non mi ricordo quale, si chiama così, se non, non mi ricordo come si chiama, ma comunque si dovrebbe, tra l'altro c'è anche le gemme, esatto, ok sì c'è le gemme, vabbè comunque poi, capitolo 622 e bla bla bla, se mi sbaglio 28 capitolo di storia insomma, se mi sbaglio 28 arco, ok? Oltre a questo ragazzuoli andiamo a parlare del nostro personaggio più atteso di sempre, guardate che cazzo di figata è. Zeldris Demon King Adulto, ragazzi è una figata immonda Io sono contentissimo e godo tantissimo che sia questo qua e non quello schifo piccolino Perché sì, le ricordo ancora una volta Quello lì è una forma transitoria, ok? La forma completa e finale di Zeldris Demon King è questa Non è quello piccolino appena risvegliato e non è quello di mezzo È questa E aveva ovviamente più senso e di fatto lo hanno fatto Mettere questo, punto Preciso, lineare E tra l'altro è l'unico che mi dispiace ma fa qualcosa Ok? Ed era secondo me 
ovvio, 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 era ovvio che uscisse questo qua. Comunque, andiamo ad analizzare il banner. Banner da 900, Fest Dark, ok, con ovviamente lui garantito e basta alle 900, tra l'altro il primo Dark che non era un meglio Odas, perché comunque fino ad ora c'erano solo due Dark ed erano due Mel, il Prudatorio e il Traditore. E ovviamente può essere tre, due, due step dal GSSR come ogni banner, ok? Andiamo poi a vedere per appunto i banner stesso, banner 4%, con al suo seguito ben un po' di fest. Un po' di fest, compreso Zeldris, che ovviamente in l'unico in realtà abbiamo veramente tantissime fest, cioè sette fest, tra cui, se non mi sbaglio, tutti gli Holy War, cioè eh, Assault Mode, Zeldris, Magret, Cusa, Chesta Rossa, il Purgatorio e lo stesso Zeldris. Dark, mancano personaggi tipo Bo, eh, Mile, non c'è un ritorno di Mile, comunque è più incentrato su Holy War Fest e Demon, attiamo di Demon, infatti sarà pieno di personaggi Demon in questo, in questo banner, più che altro abbiamo lui, cioè io nel mio account global mi manca, io l'unico che mi manca, quindi godo tantissimo, tra l'altro c'è il ritorno dell'Ovelus Nebula, pur quanto da ora in poi probabilmente non si giocherà più, perché non si possono giocare insieme lui e lo, il, il Demon King, ovviamente, sempre se di si tratta, e sono per appunto curioso di vedere una cosa a questo punto, ma vediamo un attimino se è possibile incidere gli gear, perché se è possibile incidere gli gear, ragazzuoli, in teoria ha set diversi e da, 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 da un Zeldis classico, quindi andiamo subitissimo a vedere, esatto, ha gear diversi, ragazzi, quindi questo ci conferma che anche in futuro, in caso mette, mettano Melodas di Mon King, quell'adulto, anche lui avrà gli stessi gear di questo qua, perché non conta come Zeldris, ma conta come Demon King. Quindi ecco qua, effettivamente abbiamo il primo Demon King a tutti gli effetti, sia in caso, in caso di Zeldris, sia in caso di conta come posseduto, in game. Quindi dal mio punto di vista tanta roba. Mi dispiace un po' di, per il dovere di fare tutto da capo, ma ehi, in qualcosa, in qualche modo. Cioè ci sta alla fine, dai ci sta. Comunque analizzando il banner al volo abbiamo fare appunto Assault Mod, merda, Zeldris, ottimo. Anche qua, stesso discorso, a parte il Team Sin, non si gioca più. Margaret, buona. Kusak, inutile. Essa rossa, ottimo con la Relic, ragazzi, era diventato ancora meglio. E ovviamente, pif, obbligatorio nel Team Demoni. Ma è purgatorio, stesso discorso. Io lo reputo migliore, a parte per la questione di CP, ma lo reputo migliore nel Team Demoni di Lost Vein. Ma comunque, anche lui obbligatorio, secondo me, nel Team Demoni. Continuando. Dian Blu. Eh, Golden Rosso, questa rossa verde, Jenna che riceve la relic, attenzione, dal piccione, ricevi il news sul canale uscito ieri, Zaneri, ehm, Zeldis Rosso, Golden Verde, Limited che c'è da 12 anni ma comunque c'è anche lui, Droll Blu, Derieri, Chandler, Arthur, Dian, Merry in verde, Sarà in verde, Van Ragnarok, Tarmer Rosso, ottimo, ehm, Zeldis Omnus Nebula, Chandler, Verde, Demone e Kusak Blu. Demone, ecco qua ragazzi con il banner, ditemi nei commenti cosa ne pensate, posso dire la mia sincera verità, a parte un paio, forse tre fest e qualche manciata di personaggi fuori banner, il banner è abbastanza una merda, cioè ragazzi dai ormai nel 2023 andiamo a mettere Derieri, de 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 Droll Blu, Arthur Rosso, questa, questa, cioè eh, dai sono tutti PG bene o male, cioè a da ban in giù, contando Sare magari, ecco questi sei sono il banner gli altri sono personaggi di merda che ormai non sanno che è un cazzo e anche Fest ragazzi usa che va niente Margaret solo in un team o in PV ma ormai c'è dato 12 anni quindi come pick mi sembra abbastanza futile Zeldris ma Assault Mod ma boh cioè nel senso veramente sono fo forse si arriva a una decina di personaggi validi su tutto il banner ma quei personaggi là ovviamente rendono il go, go del tutto è sotto il banner anniversario, è eh, quello con Jap del quarto anniversario, sicuramente è sotto perché quello lì era veramente il banner migliore di sempre, mai uscito. E si, e si conferma tuttora essere stato il banner migliore di sempre. Comunque ragazzuoli, andando per la punta a, a dire la mia prima di pullare su cosa fare su questo banner, eh, vi dico ovviamente pullate almeno un giro e tra le altre cose non ho fatto vedere cosa molto 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 importante, è il... 8 multi, 7 multi, perdonatemi, regalate da login bonus in 30 giorni, in 28 giorni, perdonatemi. 4 settimane verranno regalate 7 multi, ok, al posto delle gemme classiche, vengono regalate 7 multi tramite ticket. Poi 8, come ho detto nel titolo di ieri, perché una è delle missioni, quindi 8 totali. 
ok? Oltre a questo c'è una al giorno per due settimane anche del, ehm, del banner di Arthur che tra poco vedremo ma comunque il classico banner come ci fu poi quello del fest dove c'era The One a scelta, no? Eccolo qua, è la stessa tipologia di banner, semplicemente hanno messo altra roba, ok? Eccolo qua Okay, eccolo qua, vedete che è esattamente la stessa cosa Quindi più o meno, qui si può, non si può andare oltre Ma te le fanno fare full gratis Anche questo è un model full 90 Abbastanza um, da merda Cioè a parte alto il verde Il resto ormai è abbastanza futile Tra l'altro alto il verde che si può prendere solo Come Griamor solo dagli step Quindi anche qua abbastanza insomma tra l'altro questo è banner shoppabile, non le shoppate perché sono una scammata con rate 6% che fa ridere. Tra l'altro il banner su Jap va via il 31, quindi si è confermato a durare un mese e una settimana. Oltre a questo, pullate un giro obbligatorio, mi raccomando ragazzi, almeno un giro, perché lui sembra essere mega broken, davvero. Un giro minimo, quindi non c'è se ma un giro va fatto, avete 200 gemme, pullate. Tanto nel corso del mese, contando anche le 8 multirigalate, lo fate un giro. Ok? Mi raccomando ragazzuoli, un giro almeno. Detto questo, facciamoci per appunti, per, per appunti, per, per appunto la multa della speranza. Io vi ricordo che in questo momento siamo in live su Twitch per pullare un link, link in descrizione, mi raccomando. Andiamo a vedere. Ok, tra l'altro so della possibile... Ehm... Escano l'altri metal animation in questo banner Cioè da quando ho capito c'è la possibilità che esca l'altri metal animation Quindi in caso la base trovata Ditemelo nei commenti Di base fino a che non la troverò Non, la, non lo capirò se si potrà trovare o meno Comunque ragazzuoli questo era il video che ho fatto la multa della speranza perché? Perché in questo momento questo video esce come al solito all'ora e un quarto Siamo in live da due ore Ok? Vi aspetto in live ragazzi Perché vi aspetto, ti aspetto. E intanto ti ricordo di iscriverti al canale qua sotto al centro. E recuperatevi tutti gli altri video qua a destra e a sinistra qua sopra nelle schede. Conto su di voi. E let's go, boys! Spaccate questo video di like, ragazzi, mi raccomando. E ciao a tutti, raga! Zuali!